ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ చిరుమామెళ్ళ మురళి మనోహర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ యూట్యూబ్ ద్వారా కలుసుకుంటున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది చక్కగా మీరు మీ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తున్నారు స్పందిస్తున్నారు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఎస్ఎంఎస్లు చేస్తున్నారు ఈమెయిల్స్ చేస్తున్నారు అలాగే ఈ కంటెంట్ని మీ సర్కిల్స్తో మీ ఫ్రెండ్స్తో మీ కుటుంబ సభ్యులతో షేర్ చేసుకుంటున్నారు చాలా చాలా సంతోషం ఇంకా ప్రధానంగా మీకు కలిగేటువంటి అనుమానాలను అడుగుతున్నారు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది పోతే ఈ కార్యక్రమంలో మనం ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం వినికిడిని ఎలా కాపాడుకోవాలి వినికిడి శక్తిని ఎలా పరిరక్షించుకోవాలి ఇది తెలుసుకుందాం ఆయుర్వేదంలో పంచజ్ఞానేంద్రియాల గురించి చెప్పారు శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధాలు అని ఈ పంచజ్ఞానేంద్రియాల్లో మొట్టమొదటి చెప్పింది శబ్దమే వినగలగటం ఈ వినగలగటం అనేది తగ్గినప్పుడు ఇక చుట్టుపక్కల అంతా కూడా మనకి అంధకార బంధనంగా అనిపిస్తుంది ధ్వని తీవ్రతని డెసిబల్స్లో కొలుస్తారు సాధారణంగా మన చెవులు డెబ్బై ఐదు డెసిబల్స్ వరకు భరించగలం అందుకు మించి పెరిగేటటువంటి ప్రతి పది డెసిబల్స్ ధ్వని తీవ్రత కూడా ఈ వినికిడి శక్తిని బాగా దెబ్బతీస్తుంది అంబులెన్స్ శబ్దం తుపాకీ పేలుళ్ళు ఇలాంటి వాటి ధ్వని తీవ్రత ఎంత అంటే నూట ఇరవై డెసిబల్స్ ఈ రకంగా మనం రోజువారీగా వినేటటువంటి ప్రతి సౌండ్ తాలూకు డెసిబల్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటున్నాయి మరి ఇలాంటి ఈ ధ్వనిని తీవ్రస్థాయిలో వినటం వల్ల చెవుడు వచ్చేస్తుంది మరి ఇలా రాకుండా ఏం చేయాలి అంటే దీనికి ఒక కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి ఈ పద్ధతులు వరుసగా తెలుసుకోవాలి మీరు వీటిలో ముఖ్యంగా మీకు చెప్పాల్సింది ఒకవేళ మీ చెవులు దెబ్బ తినకుండా ఉండాలంటే ధ్వని తీవ్రత నుంచి ఇయర్ ప్లగ్స్ వాడండి అంటే మీ చుట్టుపక్కల బాగా పెద్ద స్థాయిలో శబ్దాలు ఉంటుంటే మీరు ఆ శబ్దాలని కంట్రోల్ చేయలేము అని అనుకున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ ఇయర్ ప్లగ్స్ వాడండి చెవులలో ఆ ప్లగ్స్ పెట్టుకోండి ఇక రెండో సూచన మీరు వినేటటువంటి ఈ శబ్దాలని వాటి వాల్యూమ్ని సాధ్యంత బాగా తగ్గించండి ఇక మూడోది అతి ముఖ్యమైనది మనకి చెవులకి కొంత విశ్రాంతి అవసరం కళ్ళకి ఎట్లయితే విశ్రాంతి అవసరమో ప్రతి పనికి ఎట్లయితే విశ్రాంతి అవసరమో అలా చెవులకు కూడా విశ్రాంతి అవసరం కాబట్టి ఎలాంటి శబ్దం వినకుండా కొంచెంసేపు సేద తేరండి విశ్రాంతి తీసుకోండి చెవులకి విశ్రాంతినివ్వండి ఇక నాలుగో సూచన చెవులలో ఆ కాటన్ స్వాప్స్ పెట్టి తిప్పటం ఇలాంటివి చేయకండి ఇక ఐదోది మీరు వాడేటువంటి మందుల విషయంలో ముఖ్యంగా ఈ అలోపతిక్ డ్రగ్స్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి అలాగే ఆరోది చెవుల లోపల ఎప్పుడు కూడా సాధ్యమైనంత వరకు క్లీన్గా డ్రైగా పొడిగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇక ఏడోది ముఖ్యమైన సూచన క్రమం తప్పకుండా అర్ధశక్తిగా వ్యాయామం చేయండి ఇక ఎనిమిదోది అతి ముఖ్యమైనది ఒత్తిడిని తగ్గించుకోండి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది తొమ్మిదోది క్రమం తప్పకుండా వైద్య సలహా డాక్టర్ సలహా తీసుకుంటూ ఉండండి ఈ తొమ్మిది సూచనలని కొద్దిగా వివరంగా తెలుసుకుందాం వీటిని మీరు తెలుసుకొని పాటిస్తే ఈ శబ్దం తాలూకు ధ్వని తీవ్రత మీ చెవుని నాశనం చేయకుండా ఉంటుంది మీ వినికిడి శక్తిని హరించకుండా ఉంటుంది శక్తిని కాపాడుకోవచ్చు వీటిలో మొట్టమొదట చెప్పాల్సింది ఇయర్ ప్లగ్స్ గురించి పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు అవుతున్నప్పుడు వాటిని మీరు కంట్రోల్ చేయలేము అనుకున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ ఇయర్ ప్లగ్స్ వాడండి ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి దాదాపుగా పదిహేను శాతం మంది భారతీయులు ఈ అధిక ధ్వని వల్ల ఈ బాధిర్యానికి గురవుతున్నారు పదిహేను శాతం మంది ఇది తక్కువ సంఖ్య ఏం కాదు ఎక్కువ శబ్దాలు వినడం వల్లనే చూడు వస్తుంది ఇది ఒక అధ్యయనంలో తేలింది ముఖ్యంగా ఏదన్నా పిక్నిక్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అలాగే ఈ ఫంక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతున్నప్పుడు రణగణ ధ్వనులు పెద్ద పెద్ద సౌండ్లు ఇలాంటి చుట్టుపక్కల వాతావరణంలో సౌండ్ల వల్ల వీళ్ళు బాధిర్యానికి ఈ గురవుతున్నారు ఈ చూడు అనేది వచ్చేస్తుంది ముఖ్యంగా క్లబ్స్లో ఇలాంటి సౌండ్ స్థాయి ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే కన్సర్ట్స్ ఈ మధ్య హైదరాబాద్లో కొన్ని కొన్ని రెస్టారెంట్స్లో ఈ మ్యూజికల్ సంగీత కచేరీలు పెడుతున్నారు అవి చాలా హెచ్చు స్థాయిలో ఉంటున్నాయి ఇలాగే ఎక్కడికి పోయినా ఇంకా రోడ్ల మీదకి మీరు వెళ్ళండి రోడ్డు తవ్వుతూ ఉంటారు ఆ పెద్ద పెద్ద చైన్ సాస్ తోటి దడ 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 అని శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది అది అలా కంటిన్యూస్గా వస్తూనే ఉంటుంది ఇంకా కొన్ని సందర్భాలలో రోడ్డు మీదకి వెళ్తే హార్న్లు ఎయిర్ హార్న్లు ఇలాంటి వాటి అన్నిటి వల్ల ఈ ధ్వని కాలుష్యం పెరిగిపోయింది పెరిగిపోయి ఇక 
ఆ అచీవుడు వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఒకటే గుర్తు మీకు ఆ మీ పక్కన వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మీకు అది వినిపించకపోతుంటే అలాంటి నాయిస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అది మీ చెవులకి హాని చేస్తుందని అర్థం అది డేంజరస్ లెవెల్లో అధ్వని ఉందని అర్థం అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ని అవాయిడ్ చేయాలి ఇక దీనికి ఏం చేయాలి పరిష్కారం ఏమిటి అంటే ఇయర్ ప్లగ్స్ ధరించాలి ఇయర్ ప్లగ్స్ అనేవి మీకు ఈ స్పోర్ట్స్ అమ్మేటటువంటి షాపులలో దొరుకుతాయి లేకపోతే ఈ ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి పని ముట్లు అమ్మేటటువంటి షాప్స్లో ఇక్కడ కూడా దొరుకుతాయి మాల్స్లో కూడా దొరుకుతున్నాయి ఇయర్ ప్లగ్స్ వీటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే స్పాంజ్లాగా ఉంటుంది అయితే పిండిలాగా ఒత్తితే కొంచెం అది మనం ఎలా ఒత్తుతామో ఆ షేప్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది కాబట్టి అది రౌండ్గా ఉండేటువంటి ఇయర్ ప్లగ్స్ని పెట్టుకుంటే మన ఇయర్ కెనాల్ ఆకారానికి అనుగుణంగా అది అమరిపోయి ఈ నాయిస్ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది లేకపోతే ఇంకొక పని చేయొచ్చు మీరు కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేకంగా మీ చెవికి అనుగుణంగా ఇయర్ ప్లగ్స్ని తయారు చేయించుకోవచ్చు కూడా ఇయరింగ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్ దగ్గర అక్కడ మీకు ఇది దొరుకుతాయి ఇంకా మ్యూజిషియన్స్ కొంతమంది మ్యూజిక్ ప్లే చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఆ ప్రత్యేకమైన ఇయర్ ప్లగ్స్ దొరుకుతాయి వాళ్ళకి అదేంటంటే అవి కొన్ని కొన్ని సౌండ్స్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి న్యాచురల్ సౌండ్స్ని అలవ్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాంటివి కూడా మీరు ధరించవచ్చు ఇయర్ ప్లగ్స్ని ఇక రెండోది అతి ముఖ్యమైనటువంటి సూచన మీరు వినేటటువంటి ఆ వాయిద్యాల తాలూకు వాల్యూమ్ని తగ్గించుకోవాలి ఇది ముఖ్యం ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక అధ్యయనం చేసింది దాంట్లో ఒక భయంకరమైనటువంటి అబ్జర్వేషన్ చేయడం జరిగింది అదేమిటంటే ఒకటి పాయింట్ ఒక బిలియన్ యువతీ యువకులు అలాగే యంగ్స్టర్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ బాధిర్యానికి అంటే చెవుడికి గురవుతున్నారు ఎందుకు గురవుతున్నారు అంటే ఈ ఆడియో డివైజెస్ ఉంటాయి కదా సెల్ ఫోన్స్ తర్వాత వాటి మ్యూజిక్ వినటం తర్వాత ఇలాంటి వినటం వల్ల ఈ బాధిర్యానికి చెవుడికి గురవుతున్నారని తెలియదు అయితే ఒకవేళ మీకు మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టమై మీరు ఆ మ్యూజిక్ని ఎంజాయ్ చేయటం తప్పదు అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయటం అంటే దీనికి మీరు ఒక పద్ధతి పాటించాలి ఇయర్ బడ్స్ లాగా కాకుండా అట్లీస్ట్ హెడ్ఫోన్స్ వాడండి ఇయర్ బడ్స్ కాకుండా కొంతవరకు ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అసలు మీకు ఒక రూల్ ఉంది ఇక్కడ అదేంటంటే అరవై బై అరవై రూల్ని నియమాన్ని పాటించాలి అరవై బై అరవై నియమం అంటే ఏమిటంటే మీకు ఫుల్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు ఫుల్ వాల్యూమ్లో ఏది వినకండి అరవై శాతం వాల్యూమ్ మ్యాక్సిమం అనమాట అంతే వినండి ఇంకొక అరవై ఏమిటి అంటే అరవై నిమిషాలు మాత్రమే వినండి రోజు మొత్తం మీద మీరు రోజు కొంతమంది ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ స్టూడెంట్స్ని చూశాను ఒక రెండు గంటలు ప్రయాణం చేస్తారు ఈ రెండు గంటలు వెళ్ళటం రెండు గంటలు రావటం ఈ అంటే దాదాపుగా నాలుగు గంటల పాటు మ్యూజిక్ వింటున్నారు అది ఇయర్ బడ్స్ తోటి దాంతో ఇంకేమవుతుంది చెవుడు అనేది వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మీరు అలా కాకుండా అరవై బై అరవై రూల్ ఫాలో అవ్వండి అంటే ఏంటంటే అరవై వాల్యూమ్ అరవై పర్సెంట్ వాల్యూమే వినండి మ్యాక్సిమం అలాగే అరవై నిమిషాల కంటే రోజుకి ఎక్కువ వినకండి అట్లీస్ట్ కొంతవరకు మీకు ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది ముఖ్యంగా చెప్పుకున్నాం కదా ఇయర్ బడ్స్ అనేవి ప్రత్యేకించి హాని చేస్తాయి ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా అవి చెవుల్లో ఫిక్స్ అయిపోయి ఆ సౌండ్ని విడుదల చేస్తూ ఉంటాయి ఇయర్ డ్రమ్ దెబ్బతింటుంది దీంతో అందుకని మీరు ఏం చేస్తారు వినటం తప్పదు అనుకుంటే అట్లీస్ట్ ఈ హెడ్ఫోన్స్ని వాడండి అసలు ఏదైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే పెద్ద సౌండ్ తోటి మీరు కేవలం ఇయర్ బడ్స్ హెడ్ఫోన్సే కాదు మీ చుట్టుపక్కల కొంతమంది జిమ్స్లో చూస్తున్నాను పెద్ద సౌండ్లు పెట్టేసేసి జిమ్ చేస్తూ ఉంటారు అలా ఎంతది ఏదైనా సరే ఎక్కువ సౌండ్ ఎక్కువ వాల్యూమ్లో వింటే డెఫినెట్గా ఈ వినికిడి శక్తి తగ్గేటువంటి రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ సౌండ్లో ఏది వినకండి అలాగే టీవీ కూడా అంతే తగ్గించండి తగ్గించి వినడానికి ట్రై చేయండి ఒకవేళ మీకు కొంతమంది పెళ్ళిళ్ళలో అక్కడ ఫుల్ వాల్యూమ్లో సౌండ్లు వస్తూ ఉంటాయి కానీ మీరు లేకపోతే ఏదైనా ఫంక్షన్ ఆర్గనైజ్ చేసేటప్పుడు కూడా కొంతమంది బాగా ఎక్కువ స్థాయి సౌండ్ పెడుతూ ఉంటారు కానీ మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ఏమిటంటే వెనక బ్యాక్డ్రాప్లో సౌండ్ మ్యూజిక్ వస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులు సంభాషించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తే వాళ్ళు గట్టిగా అరిచినట్టుగా మాట్లాడుకోకూడదు మామూలుగా మాట్లాడుతుంటే అవతల వాళ్ళకి ఆ శబ్దం వినిపిస్తూ ఉంటే అది డేంజరస్ స్థాయిలో మ్యూజిక్ లేదని అర్థం అలా కాకుండా గట్టిగా అరవాల్సి వస్తుంటే అది ప్రమాదకర స్థాయిలో ఆ మ్యూజిక్ ఉందని అర్థం దాని వాల్యూమ్ తగ్గించాలి ఇక మూడో సూచన ముఖ్యమైనది చెవులకి విశ్రాంతి ఇవ్వాలి ఆయుర్వేదం అయోగ అతియోగ మిథ్యాయోగాలు అనే మూడు విషయాలు చెబుతుంది ఈ వినికిడి శక్తి తగ్గటానికి అయోగం అంటే ఏం వినకపోవటం అతియోగం అంటే ఓవర్గా వినటం మిథ్యాయోగం అంటే అన్యూజువల్గా వింటాం 
కాబట్టి మీ చివరికి విశ్రాంతి అనేది చాలా అవసరం ఇది ముఖ్యం మీరు కంటిన్యూస్గా పెద్ద శబ్దాన్ని విన్నారనుకోండి ఎక్కువ కాలం పాటు ఎక్కువ టైం పాటు అప్పుడు దాన్ని ఆఫ్ చేసేసి కొంత టైము విశ్రాంతిని ఇవ్వాలి మీ చివరికి మీరు ఏం చేస్తారు ఒకవేళ ఏ క్లబ్లోనే ఉన్నారు పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది కంటిన్యూస్గా మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు ఉండాల్సి వచ్చింది అప్పుడు కనీసం ఒక అరగంటకి గంటకు ఒకసారి అలా బయటకు వచ్చి ఒక ఐదు నిమిషాలు మళ్ళీ బయట గడిపి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తూ ఉండండి అందుకే సినిమాలలో కూడా మీరు గమనించే ఉంటారు పాటలు వచ్చినప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఓళ్ళల్లో ఆ పాటలు ఏంటంటే మామూలు వాళ్ళు ఇంకంటే పెద్దగా పెడతారు కానీ అది భరించలేనంత పెద్ద సౌండ్ అందుకని తెలుసో తెలియక కొంతమంది ఆ సౌండ్ భరించడానికి బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు బయటకు వెళ్ళిపోయి అలా అలా తిరిగి కొంతమంది సమోసాలు తిని కొంతమంది డ్రింక్ తాగి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తూ ఉంటారు పాట అయిపోయిన తర్వాత అంటే అది వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా ఒకవేళ ఇలాంటి మ్యూజికల్ ప్రోగ్రామ్స్లో అక్కడ ఉంటూ అది పెద్ద సౌండ్లో ఉందనుకుంటే బ్రేక్ తీసుకుంటూ ఉండండి ఇక మరొక విషయం ఈ మధ్య కొన్ని అధ్యయనాలు చేశారు చేసి వాళ్ళు ఏం తేల్చారంటే దాంట్లో ఒక పదహారు గంటల పాటు అంటే పెద్ద సౌండ్ కనుక మీరు కంటిన్యూస్గా వింటే మళ్ళీ మీ చెవులు మామూలు పరిస్థితికి రావడానికి పదహారు గంటలు పడుతుంది కానీ కనీసం పదహారు గంటలు మళ్ళీ అలాంటి సౌండ్ వెనకండి ఇది ముఖ్యం ఇక నాలుగో సూచన ఈ చెవులలో కాటన్ స్వాప్స్ వాటిని పెట్టడం మానేయండి ఇది అతి ముఖ్యమైనది చాలామందికి దొరద ఉంటుంది ఆ కాటన్ స్వాప్స్ పెట్టి తిప్పుతూ ఉంటారు చాలామంది ఈ కాటన్ స్వాప్స్కి ఒక అలవాటు పడిపోయి దాన్ని వాడుతూ ఉంటారు కానీ ఈ కాటన్ స్వాప్స్ వాడితే ఆ ఇయర్ కెనాల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది అంత మాత్రం మంచిది కాదు ఒకవేళ అక్కడ చాలామంది ఏం చెబుతారంటే లోపల గుబులు ఉంది ఆ వ్యాక్స్ ఉంది తీయటానికి అని చెబుతూ ఉంటారు కానీ అసలు వ్యాక్స్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే అది సహజం అది ఉండాలి దానివల్లనే ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది దానివల్లనే మన చెవులు రక్షింపబడతాయి కాబట్టి వ్యాక్స్ ఉండటం ఎంతో కొంత అవసరం అసలు ఈ వ్యాక్స్ అంటే మన చెవులే తన వ్యాక్స్ తను క్లీన్ చేసుకునేటట్టుగా అమరు ఉంటాయి కాబట్టి అదేం ప్రమాదం కాదు పైగా ఈ వ్యాక్స్ ఉండటం వల్ల దుమ్ము లోపలికి వెళ్ళకుండా ఉంటుంది అలాగే సూక్ష్మ జీవులు లోపలికి వెళ్ళకుండా ఉంటాయి అలాగే ప్రమాదకరమైనటువంటి రేణువులు ఇవి లోపలికి చొరబడకుండా ఉంటాయి కాబట్టి వ్యాక్స్ ఉండటం అనేది అవసరం దాన్ని తీయాలని ప్రయత్నం చేయకండి ఒకవేళ మీరు ఏదన్నా ఒకటి పెట్టారనుకోండి ఒక ఇయర్ బడ్ ఏదన్నా అప్పుడు ఆ ఇయర్ బడ్ ఆ లోపల ఉండేటువంటి సెన్సిటివ్ భాగాలు ఉంటాయి కదా ఇయర్ డ్రమ్ము అవి దెబ్బ తినేటువంటి రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇయర్ ఫ్లెక్స్ని ఎప్పుడు లోపల పెట్టకండి ఒకవేళ మీకు ఎక్కువ మొత్తాలలో వ్యాక్స్ తయారవుతూ ఉంటే అప్పుడు అది కారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి చుట్టుపక్కల ఒక తడిపినటువంటి గుడ్డతో క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఇక లోపల ఏదన్నా మీకు తడిగ తడిగా ఉంటే ఒక పొడి కర్చీఫ్ని ఇట్లాగా ఒత్తిలా చేసి లోపల ఇయర్ కెనాల్లోకి పెట్టి తీసేయండి ఆ లోపల తడినంత గుంజేస్తుంది ఒకవేళ మీకు ఈ వ్యాక్స్ బాగా తయారై ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే క్షార తైలం ఇలాంటి ఆయుర్వేద తైలాలు ఉంటాయి ఏది లేకపోతే కనీసం వేరుశనగ నూనె కొబ్బరి నూనె ఇలాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు చెవులలో కొద్దిగా వేడి చేసి వేసుకుంటే శారీరక ఉష్ణోగ్రతకి తీసుకొచ్చి అప్పుడు ఈ తైలము లోపల ఉండే వ్యాక్సిన్ కరిగిస్తుంది అలా రోజువారీగా ఒక ఐదారు రోజులు వేసుకుంటే అది కరిగి దాన్ని సహజమైనటువంటి పద్ధతిలో బయటకు వచ్చేస్తుంది అంతేగాని దాన్ని ఆ ఇయర్ ప్లగ్స్ పెట్టి ఆ ఇయర్ బడ్స్ పెట్టి తీయటం ఇలాంటివి మాత్రం చేయకండి ఇక అనిరికి మించి ఒకవేళ మీకు ఈ ఇది ఇబ్బందిగా ఉండి ఇంపాక్టెడ్ వ్యాక్స్ కనుకుంటే అప్పుడు వైద్య సలహా తీసుకోండి ఇక ఐదోది ముఖ్యమైన సూచన మందుల విషయం కొంతమంది యథేచ్ఛగా మందులు వేసేసుకుంటూ ఉంటారు ఏ డాక్టర్ దేనికో ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే అది ఏదో బాగానే ఉంది కదా అని ఎప్పుడు సమస్య వచ్చినా అదే వాడుతూ ఉంటారు దీర్ఘకాలం పాటు వాడతారు అది ప్రమాదం ముఖ్యంగా నాన్ స్టిరాయిడల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ ఉంటాయి ఎన్ఎస్ఈఐడిస్ అని ఇలాంటి మందులు ఉదాహరణకు యాస్ప్రిన్ కానీ ఐబుప్రోఫిన్ కానీ లేకపోతే నాప్రాక్సిన్ కానీ ఇలాంటివి ఇవి యథేచ్ఛగా వాడితే వీటి వల్ల బాధ్యర్యం వీటి వల్ల చెవుడు వచ్చేటువంటి రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి యథేచ్ఛగా వీటిని వాడకండి ఏదైనా ఒక మందు మీరు వాడాలనుకుంటే తప్పనిసరిగా వైద్య సలహా తీసుకొని అప్పుడు మాత్రమే వాడుకోవటం అనేది అవసరం ఇక ఆరోది మీ చెవులను ఎప్పుడు కూడా సాధ్యంత వరకు పొడిగా ఉంచుకోండి ఇది చాలా ముఖ్యం లోపల తేమ చేరే కొద్దీ అక్కడ బ్యాక్టీరియా చేరుతుంది బ్యాక్టీరియా చేరి ఇక అక్కడ నుంచి ఇయర్ కెనాల్ని దెబ్బతీస్తుంది కాబట్టి సాధారణంగా స్విమ్ చేసే వాళ్ళల్లో స్విమ్మర్స్ ఇయర్ అంటాం అంటే లోపల బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది లేదా కొన్ని కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి ఫంగస్ చేరుతుంది అప్పుడు అది వినికిడి శక్తిని దె
గుడ్డని ఒత్తిలాగా చేసి లోపలి పెట్టి తీసేయండి అప్పుడు లోపలి ఉండేటువంటి తేమనంతా ఇది గుంజేస్తుంది ఒకవేళ ఏదన్నా చెవుల్లో నీరు చేరింది అనుకుంటే చేరిన వైపు తలని ఇలా వంచండి వంచేసేసి ఈ చెవిని ఇలా పట్టుకొని తిమ్మని లాగండి లాగి కొంచెంసేపు అలాగా కదిపితే ఆ లోపల నీరంతా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది దాంతో మీకు లోపల ఇన్ఫెక్షన్ జరగకుండా ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు దీన్ని డ్రైగా ఉంచుకోలేకపోతే అప్పుడు మీకు అంటే ఏదన్నా స్విమ్ చేయాలి లేకపోతే నీళ్ళు చెవుల్లోకి వెళ్తున్నాయి అనుకున్నప్పుడు ఈ ఇయర్ ప్లగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇయర్ ప్లగ్స్ని మీకు ఈ స్పోర్ట్స్ షాపులలో అక్కడ లేకపోతే స్విమ్మింగ్ దుకాణాల్లో స్విమ్మింగ్ మెటీరియల్ అమ్మే దగ్గర మీరు ఇయర్ ప్లగ్స్ దొరుకుతాయి వాటిని కొద్దిగా ఇట్లా ఒత్తిలాగా చేసి ఇయర్ కెనాల్లోకి చొప్పిస్తే కరెక్ట్గా దాన్ని అమరిపోతుంది అప్పుడు లోపలికి నీళ్ళు వెళ్ళకుండా ఉంటాయి కాబట్టి ఇలా చేయండి మీరు పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నపిల్లలైనా ఈ పద్ధతి పాటించవచ్చు ఇక ఏడోది ముఖ్యమైన సూచన మీరు వినికిడిని కాపాడుకోవాలనుకుంటే ఎప్పుడు కూడా యాక్టివ్గా ఉండండి వ్యాయామం చేయండి అర్ధశక్తిగా వ్యాయామం చేయండి ఇదేంటి వ్యాయామానికి వినికిడికి ఏమిటి సంబంధం అని అనిపిస్తుంది కానీ ఉంది కార్డియో ఎక్సర్సైజెస్ అంటాం అంటే పంపింగ్ యాక్షన్ గుండె పనితీరిని పెంచేటువంటి యాక్ ఎక్సర్సైజ్లు ఉంటాయి లైక్ నడక రన్నింగ్ జాగింగు లేకపోతే సైకిల్ దొక్కటం ఇలాంటివి ఇవన్నీ కూడా రక్త ప్రశ్నను పెంచుతాయి రక్త ప్రశ్న పెరగటం అంటే పోషకతత్వాలు పెరగటం పోషకతత్వాలు పెరగటం అంటే అక్కడ అది కణాంతర్గతంగా రిపేర్ జరగటం కాబట్టి ఇలాగా రక్త ప్రశ్న పెంచేటటువంటి వ్యాయామాలు ప్రాణాయామం ఇలాంటివి చేయండి మంచి ఫలితం ఉంటుంది వినికిడి శక్తి అనేది తగ్గకుండా ఉంటుంది ఇక మరొక విషయం ఎప్పుడన్నా మీరు పడితే కింద పడితే దెబ్బ తగిలితే అప్పుడు కంకషన్ వల్ల వినికిడి శక్తి తగ్గేటువంటి రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఎప్పుడన్నా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు సైకిళ్ళు మోటార్ సైకిళ్ళు ఇలాంటివి తొక్కేటప్పుడు తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించాలి ఇక ఎనిమిదో సూచన ఒత్తిడి ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవటం అనేది చాలా ముఖ్యం ఆందోళన ఒత్తిడి ఇవి టెంపరీగా తాత్కాలికంగా వినికిడి శక్తిని దెబ్బతీస్తాయి కొన్ని సందర్భాల్లో పర్మనెంట్గా కూడా దెబ్బతీస్తాయి దెబ్బతీసి టినైటస్ అంటాను అంటే గుయ్యమని ఒక కర్ణనాదం అంటాం ఆయుర్వేదంలో ఆ కర్ణనాదం మొదలవుతుంది ఒత్తిడికి ఆందోళనకి కాబట్టి వీటిని తగ్గించుకోండి ఈ ఒత్తిడి వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఫైట్ ఫ్లైట్ మూడ్లోకి మన శరీరం ఎంటర్ అవుతుంది అంటే ఫ్లైట్ ఫైట్ అంటే ఏంటంటే పోరాడేటటువంటి పతి పటిమ ఒత్తిడికి అది ఇండ్యూస్ అవుతుంది దాంతో లోపల లోపల కొంచెం ఒక జీవరసాయనిక చర్యలు జరుగుతాయి జరిగి శరీరంలో ఎడ్రలిన్ అనేది విడుదలవుతుంది అది ఏంటంటే లోపల ప్రమాదకర స్థాయిలో మార్పును తీసుకొస్తుంది దీంతో విపరీతమైన ఒత్తిడి నరాల మీద ప్రసరిస్తుంది దాంతో రక్త ప్రసరణ పెరుగుతుంది బాడీ హీట్ పెరుగుతుంది శారీరక ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది ఇంకా అనేకం జరుగుతాయి దాంతో అనేక ఇక్కట్లు వస్తాయి కాబట్టి ఈ ప్రెషర్ని తగ్గించుకోవాలి లేకపోతే ఈ ప్రెషర్ వల్ల లోపల ఉండేటువంటి ఇన్నర్ ఇయర్ మీద ఈ ప్రెషర్ ప్రతిఫలిస్తుంది దాంతో ఇక టినైటస్ మొదలవుతుంది అంటే ఈ శబ్దం అనేది మొదలవుతుంది దాంతో ఇక వినికిడి శక్తి తగ్గిపోతుంది సరే ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు వైద్య సలహా తీసుకోవటం అనేది ఒక ఎత్తు రెగ్యులర్ చెకప్స్ చేయించుకుంటూ ఉండండి చూడండి మన వాళ్ళు సినిమాకి రెండున్నర గంటలు మూడు గంటలు వెచ్చిస్తారు అనవసరమైన విషయాలకి చాలా గంటల గంటలు వెచ్చిస్తూ ఉంటారు కానీ వైద్య సలహా తీసుకోవటానికి సంవత్సరాల తరబడి అశ్రద్ధ చేస్తూ ఉంటారు జస్ట్ ఒక రెండు గంటలు మూడు గంటలు టైంని మీరు కేటాయిస్తే అనవసరమైనటువంటి ఇక్కడికి తావు ఉండదు కాబట్టి వైద్య సలహా తీసుకోవడం ఎప్పటికీ కూడా వేస్ట్ కాదు ప్రాణం మీదకి వచ్చినప్పుడు ఇక తప్పగా తీసుకుంటారు కానీ మన వాళ్ళు అట్లా కాకుండా రెగ్యులర్గా దీన్ని ఒక అలవాటు కింద చేసుకోండి జస్ట్ లైక్ దట్ వైద్య సలహా తీసుకుంటూ ఉండండి అప్పుడు మీకంటే డాక్టర్లు ప్రొఫెషనల్గా కొంచెం ముందుంటారు కాబట్టి ఏదన్నా ప్రమాదం ఉంటే అప్రమత్తం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా వినికిడి విషయంలో నివారణ అనేది చాలా ముఖ్యం ఒకసారి డ్యామేజ్ జరిగితే ఇక దాన్ని మామూలు స్థితికి తీసుకురావడం కష్టం కాబట్టి నివారణ పరగా పరంగా మీరు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆయుర్వేదంలో దీన్ని స్వస్థ వృత్తం అంటాం అంటే ఏంటంటే స్వస్థుడు తన స్వాస్థ్యాన్ని కాపాడుకోవటం ఇది ఆయుర్వేదం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇలాంటి మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సహేతికంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం